ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ മാർക്കോസും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഗരുഡും പോലെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പാരാ കമാൻഡോസ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പാരഷൂട്ട് യൂണിറ്റും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ സൈനികരും ഇവർ തന്നെയാണ് ശത്രുക്കളുമായുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങൾ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കൽ തീവ്രവാദികളെ തുരത്തൽ തുടങ്ങിയ അസാധാരണ പാടവം ആവശ്യമുള്ള ദൗത്യങ്ങളിലാണ് രാജ്യം പാരാ കമാൻഡോസിന്റെ സഹായം തേടാറുള്ളത് അതികഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ പാരാ കമാൻഡോസും വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഏതു ദുർഘട സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കടലിനെയും കരയെയും കീഴടക്കാനുള്ള പരിശീലനം ഇക്കൂട്ടർ നേടുന്നുണ്ട് ചില്ലു കഷ്ണം വരെ കടിച്ചു ചവച്ചു തിന്നാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്ലാസ് ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന വിളിപ്പേരുമുണ്ട് പാരാ കമാൻഡോകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള പത്ത് പാരാ ബെറ്റാലിയനുകളിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് പാരാ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിനുള്ളത് പാരാഷ്യൂട്ട് റെജിമെൻറ്റിലേക്ക് ആർമി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വഴി എത്തിയവർക്കും മറ്റ് സൈനികർക്കും പാരാ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് പാരാ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിലേക്ക് സെലക്ഷൻ നടക്കുക പാരാ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പരിശീലനവും സെലക്ഷൻ ട്രയൽസും വളരെ ലഘുവായി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കാത്തത്ര കഠിനമാണ് ഇവരുടെ പരിശീലന മുറകൾ സാധാരണ ജവാനെന്നോ ഓഫീസറെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സകലരും ഒരേ പരിശീലന മുറയിലൂടെയാണ് വാർത്തെടുക്കപ്പെടുന്നത് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ പാരാ കമാൻഡോസിൻ്റെ സെലക്ഷനായി വന്നവർ പാരാ കമാൻഡോ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ അതാത് റെജിമെൻറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം എന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന സ്ക്വാഡുകളായി തിരിച്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓട്ടത്തോടെയാണ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓടിയെത്തിയാൽ ഉടൻ മറ്റ് ശാരീരിക പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആയുധം വേണ്ടിയുള്ള ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങലുകളും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളിൽ ശ്വാസം മുട്ടാതെ മുക്കിയിടുന്നതും ടയറുകളും വലിയ മരത്തടികളുമായി ഓടുന്നതുമെല്ലാം പരിശീലനത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പരിശീലനങ്ങളും നടക്കുന്നത് മലിനജലം ഒഴുകിയ നാറുന്ന ഓടയിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകളിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങേണ്ടതായി വരും പലപ്പോഴും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പോലും ഇക്കൂട്ടർക്ക് ലഭിക്കുക ആ ഓടയിൽ വെച്ച് തന്നെയാവും അവ അവിടെ വെച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം യുദ്ധമുഖത്ത് ഒരു സൈനികന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതത്തിൻ്റെ പച്ചയായ ആവിഷ്കാരമാണ് അതുവഴി സൈന്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഇത്തരം ശാരീരിക പരിശീലനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പരമാവധി മനസ്സ് മടുപ്പിക്കാനുള്ളതെല്ലാം പരിശീലകൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായേക്കാം അതിനിടയിൽ പരിശീലനം ഉപേക്ഷിക്കണോ എന്ന ചോദ്യവുമായി ഒപ്പിടാനുള്ള പെന്നും പേപ്പറുമായി മറ്റൊരു ഓഫീസർ സമീപിച്ചെന്നും വരാം എന്നാൽ അതിലും മനസ്സ് മടുക്കാതെ പൊരുതാൻ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ പാരാ കമാൻഡോ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആകുക എന്ന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഈ ശാരീരിക പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കാനും സൈനിക വിന്യാസം നടത്താനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നരകത്തിൻ്റെ നാളുകളായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യ മുപ്പത് മണിക്കൂർ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ നൽകുകയില്ല മുപ്പത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുടിക്കാൻ നൽകുന്നത് കമാൻഡോകൾ കുളിച്ച അതേ മലിനജലം തന്നെയായിരിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ പറ്റുന്നവർക്ക് നിൽക്കാം ഇല്ലാത്തവന് പോകാം എന്ന രീതിയാവും പരിശീലകൻ്റെ പെരുമാറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഓരോ ആംബുലൻസ് സൈനികരെ അകമ്പടിയായി സേവിക്കുന്നുണ്ടാവും കാഷ്വാലിറ്റി വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പരിശീലനം ഉപേക്ഷിക്കാനും ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പരിശീലനം വീണ്ടും തുടങ്ങാനും ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അവസരമുണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് എഴുത്തു പരീക്ഷയാണ് കുളിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുകയില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരം പൂർണ്ണമായും തളർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുക ശരീരത്തിൻ്റെ തളർച്ച ബുദ്ധിയെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് ഈ പരീക്ഷ ഏതൊരാൾക്കും വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല വളരെ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പാട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടും ലേസർ ലൈറ്റുകൾ നിരന്തരമായി മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടുമായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷ നടത്തുക അപ്പോൾ ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലും ബുദ്ധി സൂക്ഷ്മമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെയും ഉത്തേജനത്തോടെയും ആയിരിക്കും
പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രൊബേഷൻ പീരീഡും മൂന്നര വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കഠിന പരിശീലനവും ഓരോ പാറ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് സൈനികനും നൽകപ്പെടും മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തോളം അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി ശത്രു തവളത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങാനുള്ള പരിശീലനവും യു എസ് ഇസ്രായേൽ ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ സൈനിക ശക്തികളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനവും ഇക്കൂട്ടർക്ക് പിന്നീട് നൽകപ്പെടും പാകിസ്ഥാന്റെ നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ടും മ്യാൻമറിന്റെ ചങ്കത്തടിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ത്യ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളായി നൽകാൻ പാരാ കമാൻഡോസിന് സാധിച്ചത് അവരുടെ കഠിന പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ